school bus naweza enda kwa hizi ma educational trips through the school bus nitaenda kwa hizi co curriculum activities vizuri sana bila wasiwasi bila kukomboa gari gari nyingine sawa sawa kwa hivyo mimi nataka hii basi iwe sign ya kuonyesha ya kwamba you must work harder kwa sababu ya hii shule tumeleta basi kwa sababu ya hii shule tuli renovate classrooms kwa sababu ya hii shule tulijenga vyo kwa sababu ya hii shule saa hizi tunajenga donom secondary school pale by december hiyo shule itakuwa imeisha chini na yote itakuwa imefanywa yote si mambo itakuwa ni sawa saa hizi chenye wanafanyia hiyo shule donom secondary school ni mambo ya finishing ni kuimaliza kuweka tiles chini kwa floor kisha ipakwe rangi vizuri kisha tutengeneze laboratories vizuri alafu watu waingie si itakuwa ni sawa na nyinyi pia mko na deni yangu Unasikizana vizuri? Mtalipa hiyo deni? Na deni yangu ni ya kwamba lazima upite mtihani. Sawa sawa. Kwa ile kazi ambayo nimefanya katika hii shule kwa kuleta basi, kwa kutengeneza madarasa, kwa kujenga chuo nyingine kikuu, lazima muhakikishe ya kwamba mnapita mtihani ili muende katika next grade. Sio ni sawa? Wanafunzi wangapi wanani promise watapita mtihani hapa? Mimi nataka muyazingatie mambo ya elimu sana kwa sababu elimu ndiyo itakusaidia hapa maishani. Elimu ndiyo itakusaidia uwe mwananchi ambaye atajenga hii nchi. Kwa sababu ya elimu ninajua kutakuwa na madaktari hapa wa kutibu watu. Kwa sababu ya elimu kutakuwa na maengineer hapa kwa sababu ya elimu kutakuwa na walimu hapa kwa sababu ya elimu kutakuwa na mawakili hapa kwa sababu ya elimu kutakuwa na viongozi hapa sio ni sawa kwa sababu ya elimu tutakuwa na wanabiashara hapa kwa hivyo muangalie elimu kwanza sawa sawa seek unto the kingdom of god first and every other thing shall be added unto you The second kingdom is seeking unto the kingdom of education and every other thing shall also be added unto you. Kwa hivyo mambo ya elimu muangalie kwa makini sana. Kwa walimu wetu ambao wako hapa, ninashukuru kazi nzuri ambayo mnafanya hapa. Tukiongozwa na our head teacher bwana Nzioka, tukiwa na chairman wa BOM bwana Washira tukiwa na chairman ya uh, uh, wazazi wetu bwana Robert BOM wote wana na walimu wote ambao wako hapa ninajua mko hapa kwa sababu ya maisha ya watoto wetu na kazi ambayo mnafanya katika Donom ni kazi nzuri sana every year mimi nafuata closely performance ya watoto wetu na nataka niwashukuru kwa kazi nzuri ambayo mmekuwa mkifanya kwa wale ambao wako hapa katika constituency office na CDF office na uwezo fund office nyinyi pia nawashukuru sana kwa sababu bila uh, bila nyinyi kuwa hapa kufanya kazi hatungeweza kupata haya maendeleo mimi mtu mmoja siwezi fanya hii kazi yote peke yangu lazima nifanye mkiwa nyinyi wote Pango, pamoja na viongozi wote ambao wako hapa kutoka hii ward ya Don Home na pia kwa mheshimiwa wetu ambaye ni mheshimiwa Stazo Asante sana kwa kazi nzuri. Mimi nikifanya kazi katika ward, nikikuja hapa kwa level ya ward, lazima niangalie mdozi wangu, sasa ni stazo katika hii ward. Namuuliza ni nini nafaa tufanye hapa ward, tunakaa chini, tunajadiliana na tunasikizana. Hii basi kukuja hapa ni mambo ambayo yeye pia anaijua na yeye pia aliwekea pressure sana. Kwa kazi ambayo tunafanya hapa Donom, hivi karibuni hiyo barabara imeharibika hiyo ya ya pipeline itatengenezwa na hii barabara pia tutaipangia itengenezwe kwa sababu iko ndogo sana so asante sana mheshimiwa pia kwa kazi ambayo unatusaidia nimejua hii mambo ya ward hakuna fund yenu ndio ile serious kwa hivyo when unaniweka pressure pia ni vizuri sana kwa sababu inanifanya nifanye kazi pia
So, asante sana. So, kwa walimu wetu. Hawa wanafunzi ambao mnaona hapo. Hawa ni watoto wengi. Mna spend more time kuliko hata wazazi wenyewe wa hao wanafunzi. Kwa hivyo nyinyi ni wazazi wa hao wanafunzi na tena nyinyi ni walimu wa hao wanafunzi. Nataka niwashukuru sana kwa kazi nzuri. Nataka mtreat hao wanafunzi kama watoto wenyu ambao mmewazaa kwa sababu hawa ndio future yetu. Hii ndio future ya inchi. Hakuna kitu nzuri kwa mwalimu kukuja kuona mwanafunzi wake amefaulu kimaisha. Hata utakuwa na aibu, mahali popote utaenda utakuwa na confidence. Na nimeona mtu wangu mmoja hapa mwalimu Jacob. Huyo alikuwa mwalimu wangu. Sasa I'm very sure mnaweza kufikiria chenye anafikiria kuniona hapo. Na huyu alikuwa ananifundisha. Si hiyo ndio progress yenye tunataka tuone. Na mimi nataka niwaambie walimu, hawa wanafunzi wetu Mkitaka wapite mtihani wafanye wa wapende kwanza wasipende hiyo subject kwanza wacha wakupende kama mwalimu leo mwalimu mtoto atataka ata, ata, ata kukudisappoint kama mwalimu atataka akikuona anafanya vizuri kwa subject yako lakini ukiwa mkali sana mtoto anaweza kuogopa na aogope hiyo subject yako na wasikia yeye inakuja pia sahihi <laughs> kwa hivyo kwa walimu wetu mtoto akikupenda hawezi kukudisappoint atajaribu juu chini apite subject yako. Kwa hivyo kama ukali iko juu ipunguzwe tu kidogo tu ili tuone na pia discipline pia lazima hii iwe. Si tunaelewana vizuri? Ukielezwa jambo na mwalimu fanya. Kwa sababu yeye penye yupo anataka usucceed kimaisha. Sawa sawa? Na kwa wanafunzi wetu ukitaka kupita hizi subjects make sure hakikisha ya kwamba wewe ni rafiki wa mwalimu sumbua mwalimu enda kwake inua mikono darasani hata kama unasema jibu isiyo sahihi wewe inua mkono inua mkono sema hiyo jibu hata kama ni wrong make wrong 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 until you make it right tunaelewana vizuri usiogope atutachekwa na mwanafunzi mwenzio usiogope wewe make sure unainua mkono unajibu swali ukiparticipate unajua ya pili ukiwa rafiki wa mwalimu utaelewa mambo zaidi kwa sababu tamsumbua akusaidie ya tatu hakikisha wewe ni rafiki wa mwanafunzi mmoja ambaye anapita katika hiyo subject naelewana vizuri na wewe kama unajua hiyo subject kushinda mwenzio hakikisha ya kwamba unasaidiana because sharing is caring. If you share God will add you more knowledge. Tunaelewana vizuri? Every subject yenye uperform vizuri hakikisha unafanya hivyo kwa sababu ni elimu ndiyo itakusaidia. We say that the roots of education are so bitter. But the fruits of education are so sweet. And education is the key to success. Wangapi hapa wananiahidi ya kwamba watapita mtihani? Watatoka grade 1 wataenda grade 2. Watatoka grade 2 wataenda grade 3 wako wapi? Grade 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9. Na wale ambao wataenda katika high school wako pia grade 10 sio inaanza grade 8 8 9 10 wale pia wataenda university wako wapi bas nimemaliza kazi mimi nataka niwashukuru sana kama wanafunzi nataka niwaombe Mwenyezi Mungu awasaidie ili mpite mtihani na wasaidie wazazi wenu siku ya leo mkirudi nyumbani Mwambie wazazi ya kwamba ile basi ambayo babu Owino alipopromise ameileta siku ya leo. Wangapi watambia wazazi wao hivyo nione? Mwingine pia nitaongea na mwalimu mkuu akikubali na ni mtu mzuri sana mwalimu mwenye umelinda hii shule. You are among the best head teachers in this nation. People are talking very well about you. Na mwalimu pia ukiona 
ako smart kiakili na pia venye ana dress ako smart sio ni sawa huyo ni mwalimu ambaye nimejua hata kata ata organize katika kila class ata organize kuanzia leo kesho mpaka siku yenye mtafunga ama mkifungua pia at least mtaenda round the constituency na basi sio ni sawa at least you enjoy kidogo isiwe basi ilikuja na ulitoka bila kuke kuketi ndani ya basi ama kuitumia so asanteni sana Mungu awabariki mimi ningependa chenye nimebaki nayo ya mwisho hapa ni kuongezea classrooms so nita coordinate niwaongezee madarasa zingine BOM kazi yenu ni nzuri sana mimi nawashukuru sana wazazi ambao wako hapa mnafanya kazi nzuri sana muendelee ku encourage watoto wetu hawa watoto ndio watakutoa kwenye matope nimejua biashara ambayo unafanya ni biashara ambazo ziko chini zaidi biashara ya kuuza mboga watakusaidia utoke kwenye kiosk uende katika supermarket kama unaendesha boda boda kama mzazi watakusaidia utoke kwa kuuza boda kwa kuendesha boda boda mpaka ununue basi yako kama unafanya kazi ya mjengo watakusaidia na wakuinue kimaisha unajua gharama ya maisha iko juu wewe kama mzazi sisi kama viongozi tutahakikisha ya kwamba tuwafanyie kazi Mungu awabariki Asante sana kuna wanafunzi wengine mwalimu wewe ini management yako pamoja na nini yako wachache tu utaona venye uta coordinate tu ile round ya excitement ya wanafunzi wewe utapanga mambo iko sawa Mungu awabariki sana na